Hi students, good morning. In the video, we will see partial differential equations unit 1 la MCQ part 1. Here are 15 multiple choice questions. Irikku. So, let's see. First question, solve. We will solve this equation. So, we will solve this equation. We will find out the answer. Now, we will integrate the two sides. x square nala, with respect to x. Da integrate pannanu. So, one time uh, LHS integrate pannu, abdina, adu vandu, dou square z by dou uh, x square vandu, enna ahuna, dou z by dou x ahun. Inge integral dx poodum pooludhu. Uh, in the term vandu x, va, x varu munnaadi, uru x ngara term varu, plus uru function of y abdini yelithikkenu. Then, once again integrate pannu moodhu, in the term z ahiru, idu x square by 2 ahun. Then, here is a function x supported function of y plus another function of y. So, now we will integrate it. So, this answer is option C is correct. Okay. Then, add the question. The complete integral of. So, this is complete integral. So, complete integral is the direct integral is it equal to Clairaut's formula irindhichna eladikla Clairaut's form or equation pathina is it equal to px plus qy plus f of p comma q in the format la irukonu seriya so idu vandu in the format la dhaan irukku idu vandu in the side kondu poninga abna q q cancel aayirum px plus qy in the term correct ah dhaan irukku Nama and the simplification alam podavindi edilla simple p equal to a q equal to b in the substitution kurthale podu. So paringa inge a b varano z by a b then x by b than a varano in a q than erke up a x by b abdin bodhi idilada x by b varade then y by a plus root of a b. So option d the correct. D then correct path once path x by b y by a root of a by b. So in the option the correct. Sariya. Then add the problem pakala. Which one of the following is the PDE of all spheres whose center lies on y axis? So y axis subding uh, y kumatu y minus c varu. Apo either the correct option. B is correct. Now, if you look at this, the answer is that the center lies on z axis. This is x axis. Then, the center lies in the origin of this equation. Now, if there is one question, if you ask the option, if you ask the question, if you ask the option, then you can ask the question. It will be very easy. Okay, let's see problem. Write the axillary equation for the PDE. Now, the axillary equation is in the format. Capital P small p, capital Q small q equal to capital R. Lagrange's linear equation in the format. Now, the equation is dx by p, capital P. dy by q equal to dz by r. In the format, it is in the axillary equation. Normal equation could tangana capital D equal to M D dash equal to one nala replace pani yellow the go. Ipa vandi idu Lagrange's form. So dx by one minus x dy by two minus y dz by three minus z. So option A the correct. B lena mistake panir kanga either end of positions mati tanga. C ले इंगे तावी लाम इंगे P को नोंदे पोट्टांगे Option D ले इंगे negative sign ला मरुदु So, इद यल्ला में केड़ियादु Option A दा correct Then, अड़ुथ Write the axillary equation for the PDE अप पारुंगे PDE ले LHS को मट्टुन दा axillary equation यल्लुद मुडियो RHS term एन्न कुड़ुत्तिरुन्दालो अधपत्ति नम्मलेक्क प्रेच्च 
வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிற பக்கம் எக்ஸ் இருக்கிற பக்கம் டியால் ரீ சாரி எம்மால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு எம்மும் டி டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறது வந்து எம் ஸ்கொயராக வரும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எம் வரும் ப்ளஸ் நயன் இந்த டேம் ஒன் தான் வரும் ஆனால் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது இங்கே பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு ஃபோர் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் மட்டும் வந்துச்சுன்னா ஓகே மற்றது எல்லாமே கரெக்டு இங்கே நெகட்டிவ் வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே எகாய் நெகட்டிவ் தப்பாக போட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு பாருங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன சிம்பிள்ஸில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸோ ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ரைட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபார் த பிடிஇ ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் நயன் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் வந்து சால்வ் பண்ணுறக்கு நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கையில் உங்களோட சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது உங்களோட ஆன்லைன் எக்ஸாம் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மார்க் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அங்கே சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் அவைலபிள் இருக்குமாமா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ கால்குலேட்டர் எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் மோடில் வந்து இக்வேஷன் மோடுக்கு போகணும் ஸோ இக்வேஷன் மோடில் இதில் அன்னோன்ஸ் இல்லை இது வந்து டிகிரி ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் டிகிரி டிகிரியில் டூ ஸோ ஆப்ஷன் டூ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் பியோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் தென் சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நயன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும்தான் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும்தான் கிடைக்கிது அப்படிங்கும்போது ரிப்பீட்டட் ரூட் சரியா ஒரே ஒரு ரூட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கிது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த ரூட் வந்து டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ பை டூ ஸோ த்ரீ பை டூ கமா த்ரீ பை டூ ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் எழுதுவோம் பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் இங்கே என்ன சைனோ அதே தான் வரும் இங்கே நெகட்டிவ் சைன்லாம் வராது சரியா ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட் இங்கே ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரியா பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு டு ஃபைண்ட் த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இந்த டேர்ம்க்கு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கணும்னா வாட் இஸ் த சப்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டி ஸ்கொயர் டி டி டேஷ் டி டேஷ் ஸ்கொயர் என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போது என்ன சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட் என்ன ஒன் அதுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைனோட ஒன் ஸ்கொயர் போடுவோம் அப்போ வே நெகட்டிவ் சைனோடவே தான் வரும் தென் மைனஸ் டி இன்ட்டு டி டேஷ் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ இங்கே டூ வரும் தென் எகைன் இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் போட்டுக்கிட்டு டி டேஷ் ஸ்கொயர்னால் இந்த டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோர் இது தான் ஆன்சர் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு சரியா இங்கே என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ஸை வச்சு தான் இந்த டேர்ம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் சரியா தென் அடுத்தது ரைட் தி ஆக்சிலரி இக்வேஷன் ஃபார் ஸோ ஆக்சிலரி இக்வேஷன் எப்படி எழுதுவோம் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் டிஇட் பை இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் கரெக்டு சரியா மற்றதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு அடுத்தது சால்வ் இந்த இக்வேஷனை சால்வ் பண்ணணும் அண்ட் ரைட் த சொல்யூஷன் ஸோ எகைன் இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணி ரூட்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் உங்களோட ஸ்க்ரீன்லேயே அவைலபிள் இருக்கும் நான் இப்போதைக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இக்வேஷன் மோடில் இப்போ வந்து டிகிரி நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுது டிகிரி த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது க்யூப் தானே அதனால் டிகிரி த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணுறது மட்டுமே தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்ப்பா அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க்
then b oda coefficient minus 2 then c oda the minus 4 adutha the minus 8 minus 4 plus 8 da naan naan thappa solliten 8 equal to minus 2 varudhu adutha the 2 varudhu avladha minus 2 2 அப்படி தானே வருது மைனஸ் டூ காமா ப்ளஸ் டூ இதில் ஒரு ரூட் ரிப்பீட்டட் எது ரிப்பீட்டட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பாருங்கள் இங்கே ஒரு இந்த சிம்பிள் இருக்கா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தது தான் வருது ஸோ மைனஸ் டூ காமா டூ வரும் பொழுது இதில் எந்த ரூட் ரிப்பீட்டட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எப்போவுமே செகண்டு வர ரூட் தான்ப்பா ரிப்பீட்டட் சரியா ஃபஸ்ட்டு வர ரூட் ரிப்பீட்டட் கிடையாது செகண்ட் வர ரூட் தான் ரிப்பீட்டட் நீங்கள் வேணால் இன்னொரு இக்குவேஷன் கூட போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் ரூட் தான் ரிப்பீட்டட் செகண்ட் ரூட் வந்து டூ வந்தது அதனால் அதுதான் ரிப்பீட்டட் ஸோ மைனஸ் டூ கமா டூ கமா டூ இப்போ எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தென் எகைன் ரிப்பீட்டடுங்கிறனால இங்கே ஒரு எக்ஸ் சைன் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு தென் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் ரெண்டு ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ரெண்டு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே ஒரு எக்ஸ் மிஸ்ஸிங் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ எக்ஸ் கரெக்டாக தானே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு டைம் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க மைனஸ் டூவே லாஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு தென் இந்த ஆப்ஷனில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ தென் அவங்களே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரூட்டை இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ இது தப்பு தான் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஏ அண்ட் சி இது ரெண்டுமே கரெக்டு சரியா ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் செக் வெதர் தி கிவன் இக்வேஷன்ஸ் ஆர் இன் கிளைராட்ஸ் ஃபார்ம் ஆர் நாட் ஸோ கிளைராட்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மேட்டு இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி கமா கியூ இந்த ஃபார்மேட் பார்க்கணும் பிஎக்ஸ் கியூஒய் எஃப் ஆஃப் பி கமா கியூ இது கரெக்டு பிஎக்ஸ் தான் வரணும் இங்கே கியூஎக்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ இந்த ஆப்ஷன் இல்லை தென் அடுத்தது பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது அப்போ இதுவும் இல்லை அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஎக்ஸ் கியூஒய் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஏ அண்டு டி ரெண்டுமே கரெக்டு அப்போ ஏ அண்ட் டி இருக்கிறது இது தான் ஸோ இது தான் வந்து இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் தென் அடுத்தது ஃபைண்ட் தி பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இந்த டேர்முக்கு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கேட்குறாங்க ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் தான் என்னென்னா டி இருக்கிற இடத்துல த்ரீயும் டி டேஷ் இருக்கிற இடத்துல ஃபோரும் போடணும் அவ்வளோதான் சும்மா நீங்கள் நீங்களே மைண்ட் கால்குலேஷன்லே போட்டுடலாம் டி இருக்கிற இடத்துல த்ரீ அப்படிங்கும்போது இது நயன் வரும் மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் நயன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ச சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு நைன் போச்சுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் தான் ஆன்சர் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் இந்த டினாமினேட்டரில் வரும் தென் இந்த டேம் அப்படியே வரும் சரியா அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வரும் ஆன்சர் எழுதும்போது நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி நைன் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் சரியா இது தான் வந்து இதோட ஆன்சர் தென் அடுத்தது இஃப் யூ எலிமினேட் த்ரீ ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் த ரிசல்டிங் பிடிஇ இஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஆர்டர் எத்தனை ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் பண்ணுறோமோ அதே அளவு ஆர்டர் கிடைக்கும் இப்போ ரெ டூ ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் பண்ணணும்னா செகண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் சரியா then அடுத்தது if the number of arbitrary constants is equal to the independent variables then the solution is said to be so in the type of solution ku per vandu complete integral seriya in the complete integral la particular value kudutumna particular integral 
ஜென்ரல் இன்டெக்ரல் அப்படின்னா அதில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் சரியா இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிது அப்படின்னா தான் இந்த இதை நீங்கள் கரெக்டாக போட முடியும் சரியா அடுத்த ப்ராப்ளம் வாட்ஸ் தி ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைராட்ஸ் இக்வேஷன் ஸோ கிளைராட்ஸ் இக்வேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னா இது தான் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்போ இது என்னது இது வந்து லெக்ராஞ்சி சரியா அடுத்தது இஃப் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் டூ டிஸ்டிங் ரூட்ஸ் ஆஃப் தி இக்வேஷன் தென் த சொல்யூஷன் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ரெண்டு டிஸ்டிங்க் ரூட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒனில் ரெண்டுமே எம்ன்னு எடுத்துட்டாங்க தேர்ட் ஒன்லேயும் எம் ஒன் எம்ன்னு மாற்றி எடுத்திருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன் கரெக்டு தான் தேவையில்லாமல் இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டுட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ